Welcome to my lecture series on Gate Aerospace. So, aircraft performance पर दिखाते रहोगे। In the aircraft performance रे lift characteristics of an airfoil पाके पड़ो। So, airfoil पर दिलाने नोड़े previous video ले सोलेर ना। What is an airfoil? अदोड़े parts इन्ने ना इल्ला में सोलेर ना। So, types of airfoil नमक तेरी हो। One is the symmetric, uncambered, or unsymmetrical, or cambered airfoil. So, इधर रेंडे type of airfoil लग। Cambered इरंदे दे अब दीना। அது வந்து unsymmetrical air foil. Camber இல்லை அப்படி இங்குரை இது வந்து symmetrical air foil நின் சொல்லும். So, camber இங்குருது என்ன? Distance between the mean cord line and the mean camber line and the cord line. இந்து இரண்டுத்துக்கும் மன்ன distance. இப்பு symmetrical air foil என்னாகு cord line உம் mean camber line உம் ஒன்னா இருக்கும். அது unsymmetrical air foil எப்படி இருக்கும் cord line வேரையாவும் mean camber line வேரையாவும் இருக்கும். mean camber line இங்குருது என Cord line இங்குரது leading edge and trailing edge join பண்டுதான் cord line. இப்போ ஒரு air foil, ஒரு air flowல விக்கிறேன். என்ன நடக்குது எப்படினா, George K. Langer வருதான் வந்துத்து father of aeronautics or aerodynamics நம்ம சொல்லும். அவருதான் வந்து first first ஒரு glider வந்து design பண்ண வரு. அவருட concept படி, ஒரு cord line கூட velocity vector ஒரு angle, ஒரு angleல ஒரு cord line இருந்துத்து எப்படினா, அங்க வந்து ஒரு lift generate ஆக்குங்குருதான் அவருட concept. அதாவது, at V infinity and cord has no angle. இப்போ வந்து, ஒரு symmetrical air foil அப்படி straight ஆருக்கு. Cord lineும் velocity vector எப்படி இருக்கு? Same parallel ஆருக்கு. அப்படி இருக்கும் போது, அந்த அர்த்தில வந்து, lift to produce ஆருக்கான் chances இல்லை. இதுதான் வந்து, symmetrical air foil. இது வந்து, நம்ம நல்ல திலிவாத் திரிஞ்சுக்குண்டும். இது வந்து, for a symmetrical air foil. ஒரு symmetrical air foil at zero angle of attack will not produce any lift. இந்த lift slope curve வந்து ரும்ப important. என்ன அப்படினா, angle of attackக்கும் liftக்கும் ஆன ஒரு relationship தான் இந்த lift slope curve. Slope இங்குரது என்ன? dcl by d alpha. இந்த value of cl at alpha equal to 0 என்ன? 0. Symmetrical airfoil, எப்பியுமே cord line வந்து velocity vector குட ஒரு angle form பண்ணா மட்டும் தான் அங்க வந்து lift இருக்கும். Symmetrical airfoilல form ஆகாது. அதனால, at zero angle of attack, lift is 0. இதைத்தான் நான் தெலிவா சொல்டுக்காதான் திரும்ப திரும்ப சொல்டுக்கிறேன். So for a cambered airfoil. Cambered airfoil என்ன? Already அது வந்து ஒரு cord line வந்து ஒரு angleலதான் இருக்கு. அப்பு அப்படி இருக்கும் போது என்னாகும்னா, கீல அந்த gap இருக்கு எடத்தில, அதாது bottom surfaceல, கண்டிப்பா zero angleல இருந்தாலுமே ஒரு சின்ன amount of air அது compress ஆகும். எனக்கு cambered airfoil அந்த lift வந்து positive lift ஏ produce ஆகும். Uncambered air foil or symmetrical air foil, zero lift angle of attackல, there will not be any lift. அனா, அதே வந்து cambered air foil இருந்துது அப்படினா, zero angle of attackல கண்டிப்பா ஒரு lift produce பண்ணும். Negative angle of attackல, negative lift produce பண்ணும். So, most of the airplanes இப்பே use பண்ணிருது எல்லாமே வந்து, Uncambered air foil, sorry, symmetrical cambered air foil அதான் இருக்கும். என்ன, அதுவிட zero angle of attackலியே ஒரு lift produce பண்டுராதான் அதுவிட reason. இப்போ ஒரு air foil, அதாது இதை வந்து திரும்ப explain பண்டுரை, அந்த reason வந்து என்ன அப்படினும். இந்த area பாத்திங்க அப்படினா, ஒரு சாதா zero angle of attackலாதான் இருக்கிறான் air foil ஒரு shape அந்த மரி இருக்கு. Cambered air foil இங்குரன்னால இப்போது angle of attack நான் rise பணிட்டே போரும். என்ன நடக்கும்? இப்போது angle of attack 0ல இருக்கும் போது lift produce ஆகுதுன் சொல்கிறேன். அப்போது rise பண்ணா, rise பண்ணா, lift இன்னும் produce பண்ணானும். இல்லையா? அப்போது இருக்கிறதல்லே அதிகமான angle of attackல வைச்சிட்டேன் என்னாகும்? நரியா lift produce ஆயிரும். அப்போது நமக்கும் எல்லா இதும் கடச்சிரும் அந்த angle தாண்டிட்டும் அப்படினாம் lift வந்து produce ஆகாது அதுக்கு மேல் அதுக்கு பதில் என்னாகு அப்படினாம் flow separate ஆயி அந்த அடுத்தில் வந்து ஒரு pressure drag form ஆயிரும் அப்படியே வந்து stall ஆகப்பாக்கு stalling அப்படிங்கரது வந்து என்ன அப்படினா reverse reverseless திரும்பனாம் turn பண்டுரதாம் வந்து stalling இப்போ ஒரு airfoil அந்த stall வந்து என்ன explain பண்ட இப்போது increased angle of attack இது. அதாது angle of attack நான் raise பண்ணி, raise பண்ணி, ரும்ப பிரச் பண்ணிட்டேன். என்ன அகுது அப்படினாம் மேல வர flow. 
டாப் சர்ஃபேஸில் தான் இது நடக்குது கீழே பாட்டம் சர்ஃபேஸ்லேருந்து திரும்ப மேலே வர்ற ஃப்ளோவும் டாப் சர்ஃபேஸ்லேருந்து வர்ற ஃப்ளோவும் டிப்பில் வந்து மீட் பண்ணும் அந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இதை வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் சர்ஃபேஸில் போட்டிருக்கேன் கண்ட்ரோல் சர்ஃபேஸுங்கிறது வந்து நம்ம படிக்கிறக்காக நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறக்காக போடுறது ஸோ அட் ஸ்டேஷன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ என்ன நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டேஷன் ஒனில் என்ன இருக்கும் வெலாசிட்டி வி ஒன் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எதை விட ஃப்ரீ ஸ்ட்ரீம் வெலாசிட்டியை விட முதல்ல வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அடுத்த இடத்துல என்ன ஆகும் வெலாசிட்டி அதை விட இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்த இடத்துல அதை விட இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ ப்ரெஷர் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இல்லையா இந்த டிக்ரீஸ் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு அட்வர்ஸ் ப்ரெஷர் கிரேடியண்ட்டாக ஃபார்ம் ஆயிடும் அட்வர்ஸ் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஜாஸ்தியான ப்ரெஷர் அட் த டிப் இப்போது இந்த ஏர்ஃபாயில் இதோட டிப்பில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த டேர்ன் ஸ்ரில் ஆகி வர்றது வந்து ரொம்ப ப்ரெஷர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது வந்து ஃப்ளோவை டிஸ்டர்ப் பண்ணிடும் இப்படி தான் ஸ்ட்ரைட்டாக போக வேண்டிய ஃப்ளோ அது ஸ்ட்ரைட்டாக போகாமல் டிஸ்டர்ப்டு ஃப்ளோவாக அது திரும்ப வந்து அதோட டைரக்ஷன் மாறி போயிடும் இந்த டைரக்ஷன் மாறுறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பார்ட்டுக்கு மேலே இருக்கு ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன் மே ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன்னால தானே ட்ராக் ஃபார்ம் ஆகும் அந்த ஸ்கின் ஃப்ரிக்ஷன்னால இருக்க பவுண்ட்ரி லேயர் வந்து அந்த பார்ட்டு டேமேஜ் பண்ணிடும் டேமேஜ் பண்ணி அந்த பார்ட்டி ஒரு மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணும் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணுறனால ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் ரொட்டேட் பண்ணுறனால அப்படியே ஏர்க்ராஃப்டே கமுந்து விழுகிற மாதிரி கீழே தலைகீழாக விழுகிற மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து வரும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்டாலிங்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஏர்க்ராஃப்டில் நடக்கலைன்னாலும் கிளைடர்ஸில் நடக்கலாம் அல்லது ஒரு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் ஏர்பிளைன்ஸில் நடக்கலாம் யூஏவி எம்ஏவிஸில் நடக்கலாம் அவ்வளோ பெரிய ஏர்க்ராஃப்டை ஸ்டால் பண்ணி கீழே விழுக வைக்க முடியாது ஆனால் இதிலெல்லாம் நடக்கலாம் ஸோ ஸோ இந்த லீனியர் லைனாக இருக்கிறது தான் அட்டாச்சு ஃப்ளோ அண்ட் ஆல்ஃபா ஸ்டாலுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக வர்றது தான் சிஎல் மேக்ஸ் அதுக்கு மேலே வர்றது எல்லாமே செப்பரேட்டட் ஃப்ளோ தான் ஸோ இதே கண்டிஷன் தான் ஒரு சிமெட்ரிக்கல் ஏர்ஃபாயில்லையும் நடக்கும் ஒரு அன்சிமெட்ரிக்கல் ஏர்ஃபாயில்லையும் நடக்கும் ஸோ ஒரு சிமெட்ரிக்கல் ஏர்ஃபாயில்க்கு இந்த சிஎல் டிசிஎல் பை டி ஆல்ஃபா அது வந்துட்டு இந்த சிஎல் வந்து எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டிசிஎல் பை டி ஆல்ஃபா இன்டு ஆல்ஃபா என்ன ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக்கோ அது வந்து ஸ்லோப் கூட மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு சிஎல் கிடச்சிரும் இதே வந்து ஒரு கேம்பர்ட் ஏர்ஃபாயில்க்கு என்ன நடக்கும் அங்கே ஜீரோ லிஃப்ட் ஒன்று இருக்குது இல்லையா அப்போ அந்த கண்டிஷன் என்ன ஆகும் சிஎல் ஈக்குவல் டு அந்த ஜீரோ லிஃப்ட் சிஎல் ஜீரோ அல்லது சிஎல் நாட் என்னவா எல் ஜீரோ என்ன வேணால் எடுத்துக்கலாம் சிஎல் ஜீரோ ப்ளஸ் சிஎல் இன்டூ ஆல்ஃபா அந்த சிஎல் இன்டூ ஆல்ஃபாங்கிறது தான் வந்து டிசிஎல் பை டி ஆல்ஃபானும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது இது வந்து ஒரு ஏர்ஃபாயிலுக்கான லிஃப்ட் ஒரு ஏர்ஃபாயில் எவ்வளோ லிஃப்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதே சேம் திங் இந்த ஏர்ஃபாயில் தானே ஒரு விங்கு ஃபுல்லாக ஏர்ஃபாயில் தானே இருக்கு அப்போ விங்கில் வந்து இதே சேம் லிஃப்ட் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா திங்க் பண்ணி பார்த்தா கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்து நோன் தான் வரும் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு விங்குக்கும் இதுக்கும் ஏர்ஃபாயிலுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்கு விங்குக்கு வந்து இதே சேமான லிஃப்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது ஆன்சர் இஸ் ஆல்வேஸ் நோ ஏன் கேட்டால் ஸோ ஒரு ஃபைனேட் விங் எடுத்துக்கலாம் அந்த ஃபைனேட் விங்கில் வந்துட்டு என்ன நடக்கும் ஏர்ஃபாயில்ங்கிறது வந்து ஒரு டூ டி ஸ்ட்ரக்சர் அதே சேம் திங் எப்படி ஒரு ஃபைனட் விங்குக்கு இருக்கும் ஒரு டூ டி ஸ்ட்ரக்சருக்கும் விங்குங்கிற த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சருக்கும் சேம் இது கிடையாது அது எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சேம் ஈக்குவேஷன் தான் ஆனால் வேல்யூ ஒன்றா இருக்காது ஸோ கேபிட்டல் எல்லன்னு போடும்போது நம்மள விங்குக்குன்னு நிறைய புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்மால் எல்லன்னு போடும்போது ஏர்ஃபாயிலுக்கு நிறைய புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து நமக்கு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ லிஃப்ட் ஈக்குவல் டு வெயிட்டு பேலன்ஸ் பண்ணணும் இதுதான் நம்மளோட மெயின் திங் ஃபர்ஸ்ட் ஏர்ஃபாயிலில் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் சிஎல் நமக்கு தேவைப்படுது அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ ஆஃப் சிஎல் எதுலேருந்து கிடைக்கிது ஈக்குவேஷன் சிஎல் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎல் இஸ் ஈக்குவல் டு சிஎல் ஜீரோ ப்ளஸ் சிஎல் ஆல்ஃபா இன்டூ ஆல்ஃபா இந்த சிஎல் ஜீரோங்கிறது என்ன ஃபார் அன் அன்சிமெட்ரிக்கல் ஏர்ஃபாயில் சிஎல் ஜீரோங்கிறது வந்து ஜீரோ லிஃப்ட் அதாவது ஜீரோ ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக்கில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற லிஃப்ட் சிஎல் ஆல்ஃபாங்கிறது யூஷுவல் லிஃப்ட் அதுக்கு மேலே இருக்க லிஃப்ட் எல்லாமே அடுத்து
அவ்வளோதான் ஃப்ளோ இதுதான் இதோட ஒரு ஏர் ஃபாயிலில் ஒரு ஃப்ளோ போகுது அப்படின்னா இவ்வளோதான் அதோட வேலை கிராஸ் ஃப்ளோ கிடையாது கிராஸ் ஃப்ளோங்கிறது என்ன இன்னொரு வேறு ஏதாவது டேரக்ஷனில் சேஞ்ச் ஆகுது வேறு ஏதாவது ஒரு இடையில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எதுவுமே கிடையாது ஆனால் இந்த ஏர் ஃபாயிலை நான் விங்கில் பிளேஸ் பண்ணுறேன் அந்த விங் வந்து கண்டினியூஸாக போய்கிட்டே இருக்கு இன்ஃபைனட் விங் ஸோ ரெண்டு எட்ஜஸ்லேயுமே வந்து எதுவுமே சீல் பண்ணலை ஒரு எட்ஜில் ஃபியூஸ்லேஜ் கிடையாது ஒரு எட்ஜில் வந்து விங்லெட் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது சீலே பண்ணலை அப்படின்னா அந்த திங் வந்து சேம் இதே தான் டூ டி ஸ்ட்ரக்சருக்கு என்னவோ அதே தான் இன்ஃபைனட் விங்குக்கும் இருக்கும் அதனால தான் எல்லா புக்லேயுமே வந்து தெளிவாக ஃபைனட் விங் ஃபைனட் விங்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க டூ டி விங்கும் சாரி டூ டி ஏர் ஃபாயிலும் ஃபைனட் இன்ஃபைனட் விங்கும் ஒன்று ஸோ ஃபார் ஃபைனட் விங் என்ன நடக்குது ஒரு ஃபைனட் விங் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் விங் ஸ்பேன் இருக்கும் இந்த விங் ஸ்பேன் வந்து இந்த லிஃப்ட் ஜென்ரேட் பண்ணும் இந்த டிராக் ஜென்ரேட் பண்ணுங்கிறது வந்து முதலேயே நம்ம வந்து ஹைட்ரேஷன் மூலயமா அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சிருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிச்சவங்க எல்லாருமே அவங்களோட இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ ஒரு ஃப்ளோ இந்த விங் ஃப்ளோல பிளேஸ் பண்ற வெலாசிட்டி எப்படி போகுது மேல டாப்ல வந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் கீழே பாட்டம்ல ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன் இப்போ ஃப்ளோ மேல இருந்து கீழே போயிட்டே இருக்கு மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது எட்ஜில் என்ன நடக்கும் டிப்ல அப்படின்னா ஸோ ப்ரெஷ் ஆல்வேஸ் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் ப்ரெஷர் மூவ்ஸ் ஃப்ரம் ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் ரைட் அப்ப அந்த ப்ரெஷர் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா கீழே இருந்து மேல போகும்போது விங் டிப்புல ஒரு ரொட்டேஷனல் மோஷன் அது அதிகமான அந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன் பத்தி சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி அதிகமான ப்ரெஷர் வந்து லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு சேஞ்ச் ஆகி போக போக ஒரு ரொட்டேஷனல் மோஷன் நடக்குது அந்த ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி அந்த இடத்துல ஸ்பெண்ட் ஆகுது அது என்ன அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வார்டெக்ஸ்னு சொல்றாங்க ஒவ்வொரு ஏர்கிராஃப்ட் போகும்போது நம்ம ஒரு புகை மாதிரி பார்ப்போம் ஸோ அதுதான் வந்து அந்த வார்டெக்ஸ் இந்த ரொட்டேஷனல் கைனட்டிக் எனர்ஜி இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏர்கிராஃப்ட் வந்து அதோட எனர்ஜி ஸ்பென்ட் பண்ணுது ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து பின்னாடி இழுக்குது முன்னாடி போயிட்டு இருக்க ஏர்கிராஃப்டை பின்னாடி இழுக்குது பின்னாடி இழுக்குது அப்படிங்கிற மீன்ஸ் பின்னாடி ஒரு வெயிட்டு மாதிரி ஆட் ஆகுது அந்த வெயிட்டுக்கு பேர் வேற ஒன்றுமே இல்லை ட்ராக் அந்த ட்ராகுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா இண்டியூஸ்டு ட்ராக் ஸோ ஒரு ஃபைனட் விங்கில் இண்டியூஸ்டு ட்ராக் இருக்கும் அந்த இண்டியூஸ்டு ட்ராகுங்கிறது என்ன ஒன்றுமே இல்லை ப்ரெஷர் வந்து மேலே இருக்க ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ்னால வார்டெக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது அந்த வார்டெக்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்ப்ரில்லிங் மோஷன் எப்படி பின்னாடி ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருந்து அந்த ஏர்கிராஃப்டை பிடிச்சி வச்சு இழுத்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்ப்ரில்லிங் மோஷன் இருக்கும் அந்த ஸ்ப்ரில்லிங் மோஷன்னா வந்து வார்டெக்ஸ்னு சொல்கிறோம் இந்த வார்டெக்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம ரெண்டு விங்கோட எல்லா எட்ஜஸ்லையும் பார்த்தா விங்லெட்டுன்னு ஒன்று ஸ்ட்ரைட்டாக நின்றுட்டு இருக்கும் அதுக்கு பேர் விங்லெட் அது வந்து வார்டெக்ஸ வந்து ஜென்ரேட் பண்ணாமல் விடாது லேட்டா ஜென்ரேட் பண்ண விடும் அதோட ஸ்ட்ரென்த் குறைச்சிடும் அவ்வளவுதான் இப்போ ஒரு கம்ப்ளீட் விங் ஃபியூஸ்லாஜ்ல அட்டாச் பண்ணிருக்கேன் எங்க வரைக்கும் இருக்கு லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் மேல கீழே வந்து ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன் லோ ப்ரெஷர் ரீஜனை வந்து நான் நெகட்டிவ் இதுல மென்ஷன் பண்றேன் ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன் வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் சோ பாசிட்டிவ் மென்ஷன் பண்ணுறேன் ஸோ என்ன நடக்குது ரெண்டு விங் டிப்ஸ்லேயும் ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு போகும் ஸோ வார்டெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு இடத்துலையும் ரெண்டு எட்ஜஸ்லேயும் வார்டெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த வார்டெக்ஸ் தான் இண்டியூஸ்டு ட்ராகா ஆகுது இந்த வார்டெக்ஸோட வேலை என்னன்னு கேட்டால் இதோட ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக இந்த கார்டு கார்ட் லைன் இருக்கு இல்லையா அந்த கார்ட் லைன் வந்து இப்படி இருக்க வேண்டிய ஃப்ளோ ஆக்சுவலாக இப்படி வந்து ஹை ப்ரெஷர்ல இருந்து லோ ப்ரெஷருக்கு போகுது அந்த வாட்டெக்ஸ் ஜென்ரேட் ஆகுது இப்படி ஆக்சுவலா இருக்க வேண்டிய ஃப்ளோ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக்கை சேஞ்ச் பண்ணிடும் அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக்கை சேஞ்ச் பண்றதுனால அந்த இடத்துல டவுன் வாஷ் ஒன்னு இண்டியூஸ் ஆகுது டவுன் வாஷ்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல ஸோ ஒரு ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக் நான் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு த்ரீ டிகிரின்னு வச்சு அந்த ஏர்கிராஃப்ட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுதான் என்னோட ஆக்சுவல் ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக் ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக்ங்கிறது என்ன அதாவது <laughs> இப்ப இந்த லோக்கல் ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக் சேஞ்ச் பண்றது இண்டியூஸ்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக் சொல்றோம் இதுதான் வந்து வார்டெக்ஸோட
நான் முதல்ல சொன்ன அதே சேம் டவுன் வாஷ் தான் அதை என்ன பண்ணும் லோக்கல் ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடும் விங்கோட ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக் நான் த்ரீ டிகிரியில் தான் ஏர்க்ராஃப்டில் ரன் பண்ணுறதுக்கு டிசைன் பண்ணேன் ஆனால் வந்து இப்போ ஆங்கிள் ஆஃப் அட்டாக் டெய்லுக்கு மாறிடுச்சு அப்போ என்ன ஆகும் இப்போது ஏர்க்ராஃப்டோட ஹோல் சீல் எழுதும் போது விங்குக்கு தனியாக ஒரு லிஃப்ட்டு அதே மாதிரி ஃபியூஸ்லாஜ் தனியாக ஒரு லிஃப்ட்டு டெய்லுக்கு தனியாக ஒரு லிஃப்ட்டு மிசலேனியஸ் மற்ற இதெல்லாம் ஐலி ரவுண்ட்ஸ் அது இது எல்லாமே இருக்கும் இல்லையா அதுக்கெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு லிஃப்ட்டு இப்படி தான் சேஞ்ச் ஆகிடும் இந்த வேல்யூ வந்து ஏன் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட்டுன்னு பார்க்கும்போது விங்கும் ஏர்க்ராஃப்ட்டும் ஜாயின் ஆகிற இடத்துல இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஏரியா அந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஏரியாவில் இப்போ இதுதான் விங்கு இந்த இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஏரியாவில் என்ன நடக்கும் அங்கே வந்து அக்குமுலேட் ஆகிற ஏர் வந்து ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் அந்த இடத்துல அந்த இன்ட்ராக்ஷன் ஏரியாவில் லிஃப்ட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் ட்ராகும் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த இடத்துல அதனால் ஒரு ட்ராக் ஃபார்ம் ஆகும் ரெண்டு ஜாயின் ஆகிற இடத்துல அதுக்கு பேர் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ட்ராகன் ஒன்று வச்சுருக்கோம் ஸோ இத்தனையும் இருக்கும் இதனால தான் ஒரு ஏர்க்ராஃப்டோட சீயலும் ஒரு விங்கோட சீயலும் ஏர்ஃபாயிலோட சீயலும் ஒன்று கிடையாது ஏர்ஃபாயில்னு பார்க்கும்போது இந்த ஃபார்முலா பாருங்கள் சிஎல் ஈக்குவல் டு எல் பை ஹாஃப் ரோ வி ஸ்கொயர் இதே சேம் ஃபார்முலா தான் மூணுக்கும் அப்ளை பண்ணுவோம் ஏர்ஃபாயில்னா அதோட வேல்யூ வேறு டைரெக்டாக ஒரு ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் டூ டி ஸ்ட்ரக்சர் அது அதனால் அது வேறு இப்போது ஃபஸ்ட்டு திங் இது எல்லாத்துக்கும் பேசிக்காக ஒன்று புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா வெலாசிட்டி வி இன்ஃபினிட்டி வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் நாட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அதே வந்து வி ஒன் வி டூ வி த்ரீங்கும் போது ஒவ்வொரு ஸ்டேஷன்லேயும் வெலாசிட்டி டாப் சர்ஃபேஸில் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் பாட்டம் சர்ஃபேஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகும் ஒரு ப்ராப்ளம் சம்ல இப்போ வெலாசிட்டின்னு பார்க்கும்போது வி இன்ஃபினிட்டி தான் ஒரு ப்ராப்ளம்ல எடுக்கணும் வி ஒன் வி டூ எல்லாம் எடுக்கக்கூடாது ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்